गुड मर्निंग बंधु वेलकाम बैक टू माई चैनल आर एम पीस ब्लग तो तुम सबा कम आज आशा करी भाव आज और हमें खूब भलो आची तो एन बजे हे सकाल पुने आठटा तो सकाल बासि क्षेत्र सब शेष हो गए वोजे बसन मेजे रेखे दिए उठान उठान सब झाड़ू देवा ग उठन उठन झाड़ू देवा गए जे देखो एन ब्राश हाथ नहीं तो एन ब्राश करब और माँ वो के चा बनिए बाबा के दिए तो हमारे चा बनाना एख ना मैं एख लागे ना और एखो घुमा उठे नहीं तो और टीशन आढ़े आठटा तो उठले चा बनाते हैं तो एख एक आराम से बस बस ब्राश करी सकाल खबर पासता रेडी कर रेखे तो पासता से कड़ाई पिंज और लंका दिए दिल तो भाजे भाजे हो गो पिंज़ा दिए पिंज़ ना पासता दिए देव तो सकाल जो पासता बना मा जा बुक्स डांगा डाक्टर का रानना सान्ना करब आज के एक सब करते तो चलो देखते थको कि करी सारा दिन पासता बनाना हो ग और एखे देखो प्लेट नहीं चले घरे तो एख रेडी कर रखब सब बेड़े रखी और कि तो तुम्हारा चार जन तो एक साथ ही खाई तुम्हारा तो जान तो ये सब एक चार्ट प्लेटे बेड़े तरह कि खाब और माँ देखते सब्जी नहीं बस तो आज के माँ जा घोसा डांगा डाक्त देखाते तुड़ो कर सब्जीगुलो कटे दीचे तो हमें एका एक पार्ब ना सब कि सामलाते तो माँ एक तो हेल्प कर दीचे सब क्ज बोलो जो हमें सब्जीगुलो केटे रेखे दी तर बाकी गाजटुकु तु कर तो बोलो ठीक है तुम सब्जी केटे दाओ हमें तर रान्ना करब तुम्हें आस्ते धीरे जाओ तर तो माँ सकाल सकाले जाए जेहेतु डाक्त बारोटा पर्त बसे तो होमिओपैथिक डाक्त जा बस टाइम लागे ना तो सब्जी केटे रेखे जाए पर रान्ना करब आज के बस कि रान्ना करब ना आज के रान्ना करब डाल कि भाजब किचू भाजब बोलते आलू भाजब और लावर चोचा जे आवर चोचा भाजब और तेम कि कचु शाक करब तो यो आज के करब तो चलो देखते थको रेडी कर नहीं तर खे नेब
দেখো মা রেডি হয়ে গেছে ডাক্তার হয়ে গেছে শরীর খারাপ পান খাচ্ছে শরীর অসুস্থ ঘুম পায় না খিদে পায় না নিয়া যাবে নাকি আবার পাতা আরো কত জন্তা খায় আবার পাতাও খায় গ্যাস জ্বালিয়ে দিলাম রান্না বসার আয়োজন শুরু করে দিলাম তো মা চলে গেল রেডি হয়ে দেখলেই তোমরা বেরিয়ে গেল তো মা একা যাচ্ছে না আর সাথে দিদি ভাই যাচ্ছে তো দুজন যাচ্ছে টোটো করে আর আমি এদিকে রান্না বসিয়ে দিলাম তো অন্য কোনো কাজ নেই আজকে শুধু ঘরটা ঝাড় দিতে হবে তো আমার ঘরটা আমি ঝাড়ু দিয়ে চলে এসেছি আর মার ঘরটা শুধু বাকি আছে তো ভাবছি যে রান্নাটা সেরে তারপর ঘরটার পরিষ্কার করব আর গরমটাও প্রচণ্ড পড়েছে তো গরমের জন্য রান্নাটা আগে সেরে নিই তাহলে গরমটা একটু কম লাগবে আর মা যেহেতু গেছে তো এসে যদি দেখে রান্না হয়নি তাহলে আবার মা সাথে সাথে কাজ শুরু করে দেবে যেহেতু স্নান টান করে গেছে তাই আমি একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি যাতে এসে দেখে সব রান্না হয়ে গেছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছ ভাজা কেটে দিয়ে গেছে মা তো আগে ভাবছি যে ভাজাটা করে নিব ডাল ওদিকে বসিয়ে দিলাম দেখলেই কড়াইতে তো ভাতটাও করে নিই ভাতটা লাস্টে করব তো ভাবছি দুপাশে করে ফেলি কারণ আমার তো লেট হবে ডালটা হতে একটু টাইম লাগে তো এই পাশে কড়াইয়ে আগে ভাজা ভাজি যা আছে পটল ভাজতে হবে একটু তো পটল ভাজে আর আলু আর লাউয়ের চুচা ভাজা একসঙ্গে করে নেব আর ওদিকে ঢালও হয়ে যাবে ভাজাও হয়ে যাবে তো লাস্টে শুধু ভাত আর কচুর শাকটা করলে হয়ে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছ পাতা কচু পাতা নিয়ে এসেছে বাবা তুলে কৃষিদের ওখান থেকে এনেছে অনেক পাতা পাওয়া যায় ওখানে তো এই পাতাগুলো কিন্তু না গলায় ধরে না ভালো আছে কিন্তু হঠাৎতে হঠাৎ আবার ধরে কি কারণে বুঝতে পারি না তো কিন্তু আবার খেতে টেস্ট লাগে আর কি ভালো লাগে খেতে তো দেখো পাতাগুলো সুন্দর কচি কচি পাতাই তুলে নিয়ে এসেছে তো আমি এগুলো পাতাগুলো ধুয়ে রাখব তো এখানে ধুলাম না বাইরে থেকে ধুয়ে আনব কলের পাট থেকে বা বেশি জলে ধুয়ে আনবো এখানে চাপার মধ্যে না ধোয়া যায় না তো ডালের জল বসিয়ে দিয়েছিলাম এখন ডালটা ধুয়ে ডালটাও দিয়ে দেবো তাহলে ডালটা আমার হয়ে যাবে তো চলো দেখতে থাকো ডালটা বসিয়ে দিলাম আর যে দেখো পিসি চলে এসেছে তো মা বলে গেছিল পিসিকে শাকটা কেটে দিতে আমার একটু শাক কাটতে প্রবলেম হয় মানে আমি শাক কাটলে না অত সুন্দর হয় না কুচে কুচে হয় না বড় বড় হয় তো কাটতে টাইম লাগে তো পিসি আর কি মানে পিসিকে বলে গেছে তো পিসি কেটে দেবে শাকটা তো ভালোই হলো আমার একটু এদিকে কাজটা অন্য কাজটা একটু আমি চাপিয়ে নিতে পারবো ভাজাটা করে নিতে পারবো তো পিসি এখন আমাকে শাকটা কেটে দিয়ে যাবে আর আমি পরে শুধু শাকটা করে নেব
তো পিসি আর আমি গল্প করছিলাম পিসি নাকি কচু শাক খেতে পারে না এখন কচু শাক খেলেই গলায় লাগে মানে গলায় ধরে চুলকায় আর কি তো আমারও আগে এরকম হতো প্রবলেম মানে গলা চুলকা তো আমি ওই ভয়ে খেতামই না তো এখন আবার খেতে পারি চুলকায় একটু কিন্তু খেতে ভালোই লাগে আর কি আগে খেতাম না এখন ভালোই খাই আর কি তো এই গল্প শিল্প করছিলাম কাজও করছিলাম সাথে সাথে দেখো ডাল সোমবার দিয়ে দিলাম ডাল হয়েই গেছে আর এখন ভাজাও হয়ে গেছে আর এই যে ভাত বসিয়ে দিয়েছি এই পাশে তো ভাত হয়ে গেলে ডাল হয়ে গেলে আমি কচুর শাকটা বানিয়ে নেব তাহলেই আমার রান্না কমপ্লিট তো চলো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো ডাল হয়ে গেলে কচু শাকটা প্রায় হয়েই গেছে তো প্রথমে না সেদ্ধ মানে নরম হচ্ছিল না মানে মিশছিল না আর কি শাকটা তো আমি ভাবলাম যে কি হলো অন্য কিছু অন্যভাবে রান্না করতে হয় নাকি তো পিসিকে ডেকে বললাম তো পিসি বলল যে না হাতা দিয়ে এরকম করে থেতলে থেতলে দিতে তাহলেই সব মিশে যাবে শাক তো পরে দেখছি যে হ্যাঁ ঠিকই তো এভাবে থেতলে দিতেই মানে থেতলে দিচ্ছি অল্প অল্প করে আর সুন্দর করে গলে যাচ্ছে আর কি তো আর তখন একটু শান্তি হলো না তাহলে ঠিকভাবেই করেছি তো এইভাবে মাও এইভাবে করে কিন্তু মনে রান্না হতে হতে দেখো দিদি চলে এসেছে দিদি ভাই কি ধরে নিয়ে এসেছে তো রাস্তায় এগুলো পেয়েছে তো এগুলোকে আর কি পালবে হয়তো তোর জন্য নিয়ে এসেছে তো সব রান্না বান্না করবে এখন হচ্ছে খাওয়ার পালা মাও চলে এসেছে সবাই খেতে বসে পড়লাম তো যে ভাজা শাক ডাল এগুলোই রান্না করলাম আর বেশি কিছু করিনি আজকে গরমের মধ্যে তো রাত্রে আজকে হাটবার আছে তো রাত্রে হয়তো বাজার নিয়ে আসবে তো রাত্রে রান্না বান্না হবে তো চলো খাওয়া দাওয়া করে নিই ওদের জন্য আনা বিস্কুট গুলো রোদ্রে দিয়েছিলাম পিঁপড়া ধরেছিল তো ওই যে ওদের জন্য এনেছিল আর কি ওখানে গুড়া গুলো পরে আছে তো ওগুলো খাচ্ছে আর কি শালিক গুলো কুটকুট করে তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল আর এখন আমি ঘুমাবো শরীর পুরো ক্লান্ত সে সকাল থেকে মানে কাজ শেষ আর হয় না তো এখন একটু ঘুমাবো এই যে জলের বোতল নিয়ে চলে এসেছি ঘুম থেকে উঠে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ঠিক আছে তো আজকেও জানালাগুলো খোলা ঘরটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডাই আছে এদিকে জানালাটা খুলে দিয়েছি তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে তো চলো একটু ঘুম থেকে উঠে আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে গুড ইভিনিং না গুড আফটারনুন বন্ধুরা মা দেখো করছে উঠানে জল দিচ্ছে কারণ গরমে প্রচণ্ড গরমে উঠোন ফেটে গেছে যে মাটিগুলো উঠে উঠে গেছে ওই যে মাটিগুলো তো জল দিয়ে একটু মাটিগুলোকে ঠান্ডা করছে তুমি আবার চান করে ফেলো না ঘুমিয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠলাম আজকে শ্যাম্পু করার কথা ছিল কিন্তু করলাম না কালকেই করবো আজকে তেল দেওয়া আছে মাথায় মা তো ওদিকে স্নান করছে এই গরমে সকালে স্নান করছে তাই আবার স্নান করছে পেচ 
মা স্নান করছে মা স্নান দেখে আমার ইচ্ছা করছে ঠান্ডা ঠান্ডা মটরের জল সেই ঠান্ডা তো ভাতের কি খাবি তখন চা খাওয়া হচ্ছে আমি চা বানালাম মা স্নান করে শাড়ি পরে নিয়েছে রাত্রেবেলা দেখো হয়ে গেছে মাছের জল তো এটা মাই রান্না করলো আমার রাত্রে না শরীরটা ঠিক ভালো লাগছিলো না একটু গ্যাস হয়ে গেছিলো তো মানে পেটের গন্ডগোল ছিল তো এইভাবেই আর কি শুয়েছিলাম আর মা রান্না করলো তো মাছের ঝোলটা রান্না করলো কারণ মাছ আজকে এনেছে আজকে যেহেতু হার্ডওয়ার্ক ছিল তো মাছটার নাম হচ্ছে সিলভার কাপ তো নদীর মাছ মাছটা সেই ভালো ছিল খেতে টেস্ট ছিল আর মার এই হাতে মার হাতের এই লঙ্কা ফাটানোর ঝোলটা কিন্তু দারুণ লাগে কোনো মশলা নেই শুধু লঙ্কা কেটে তো বন্ধুরা বাজে হচ্ছে কত বাজে পনেরো এগারোটা না পনে বারোটা বাজে এগারোটা আটত্রিশ পনেরো বারোটা বাজে তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে অনেক আগে তো এসে আমি এডিট করলাম এডিটটা না রাতে করলে ভালো হয় কারণ সকালবেলা আবার মানে কাজ থাকে সকালে এক ঘন্টা টাইম বের করে বসা মানে অনেকটা লস সারাদিনে অনেক কাজ পিছিয়ে পড়তে হয় তো রাত্রেই করে নিলাম যত কষ্ট হোক কষ্ট কি আর ও একটু ওই ঘরে পড়াশোনা করছে তো আমি এদিকে এডিটটা করে নিলাম বারোটা বারোটার দিকে ঘুমাই আর প্রতিদিন বারোটাই বাজে তো বারোটা যেহেতু বাজে তাহলে এডিটটাও করে নিই তাই না আর তখন মোবাইল দেখার থেকে অন্য ভিডিও দেখার থেকে নিজের ভিডিওটা করে ফেলি তো ভেবেছিলাম করব না ইউটিউব কিন্তু তোমাদের কথায় তোমরা অনেকেই কমেন্ট করেছো যে দিদি ভাই ইউটিউবটা ছেড়ো না এটাও করো সাথে সাথে পড়াশোনাটাও করো কিন্তু না দুটো অনেক চাপ হয়ে যায় কি বলবো সারাদিন ভিডিও শ্যুট করতে হয় শ্যুট করে তারপর আবার এডিট করতে হয় তো আমি আবার সেরকম এডিট করি না এডিট করতে পারি না সেরকম ভালো যেরকম পারি ওরকমই করে রাখি আর কি কোনো রকমভাবে তো সেটাই তোমরা দেখো তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে কারণ অতটা ভালো এডিট করতে পারি না অত ভালো ভিডিও দিতে পারি না কোনো রকম আর কি কোনো রকম দিয়ে রাখি তো এভাবে আর কি চলে ইউটিউবেরও সময় দিতে হয় তাই না তো ওরকম সময় আর পাই না আর কি আমি মানে বের করতে পারি না সময় যতটুকু সময় পাই একটু ঘুমাতে হয় আমি একটু মানে কি বলবো ঘুমটা হচ্ছে আমার একটু লাগে যদি ওইটুকু না ঘুমাই আমি মানে অসুস্থ হয়ে যাব মানে এরকম তো অসুস্থ হওয়ার থেকে একটু ঘুমানোই ভালো তাই না কারণ কাজকর্ম তো করতে হবে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে তো আর হবে না তো ঘুম তো তাই জন্য আর কি ঘুমিয়ে নিই নাহলে আমার শরীরটা খুবই খারাপ হয় তো এই যে ঘুমিয়েছি জন্যই এত রাত অবধি এখন আছি নাহলে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম আগে তো বাড়িতে থাকলে দশটা সাড়ে দশটা হাই টু হাই এগারোটা বাঁচতে বাঁচতে ঘুমিয়ে পড়তাম মানে মেয়ে যখন ছিলাম এখন তো সেখানে বারোটা বেজে যায় তো অনেকটাই লেট হয় তো দিনে ঘুমাই জন্য মেক আপ হয়ে যায় আর কি তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর সবাই কিন্তু কমেন্ট করো কালকে অনেক কমেন্ট এসেছে ভালো লেগেছে তো সবাই কমেন্ট করো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আবার তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে তো তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও দেখা হচ্ছে আবার তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে আজকের জন্য এখানে গুড নাইট